widzieli słońce, widzieli jasność i co był dla nich Bóg w przypadku Słowian, to był Perun. Widzieli ciemność, widzieli mrok i to był dla nich Bóg, w tym przypadku Weles. To nie jest tak, że bogowie byli i stworzyli ludzi, tylko no my mamy tą świadomość, że to ludzie w tamtych czasach sobie tych bogów wymyślili, obserwując świat. Potrzebowali Boga od słońca, Boga od wody, więc nazywali te energie, ale modlili się właśnie do tych bogów, do tego danego żywiołu. Dali temu energię i ta energia gdzieś jest. To jest takie niewyczerpalne ze źródła, z którego każdy może sobie skorzystać. W pradawnych czasach to było coś, co ludzie po prostu mogli najprościej zaobserwować, tak? Że obserwacje tych długości dnia i nocy i nagle okazywało się, że tutaj jest taki czas, gdzie dzień ma tyle samo, co noc. Cztery takie punkty mamy w roku, tak? Dwie równa noce, dwa przesilenia. I to powodowało, że ludzie jak zauważyli, że to się powtarza cyklicznie. Czyli jakby ustalili sobie rok, najprościej jak mogli, przez obserwację tych cykli. I te przełomowe momenty, właśnie równonoce i przesilenia, stały się takimi punktami, które postanowili świętować. Bo coś się zmieniało, podzielili sobie pory roku w ten sposób na cztery. A ta, którą mamy okazję teraz świętować, czyli równonoc wiosenna, to jest taki moment, Istotny, dlatego że wychodzimy z pory ciemnej do jasnej i to jest taki moment rodzenia się nadziei, nawet nie życia jeszcze, ale rodzenia się nadziei tego, że zima się kończy, ten czas mroku i smutku i głodu, bo my tego teraz nie doświadczamy, ale dawne kultury w czasie zimy doświadczały głodu i że ten czas się kończy, że teraz siejemy ziarno, już za chwilę będziemy mieli nadzieję na to, że ono wyrośnie, wykiełkuje i że będziemy znowu mogli cieszyć się obfitością. I to jajko jest jakby takim początkiem wszystkiego. Stąd symbol jaja przewija się przez cały świat, we wszystkich praktycznie kulturach, nie tylko słowiańskiej, jako właśnie taki symbol stworzenia nowego początku, no i też nowego życia. Równonoc wiosenna w kulturze słowiańskiej i takich e, ościennych kulturach to był czas, kiedy oni odganiali zimę. Rytuały były różne, związane na przykład z marzanną. Odganiali wszystkie bóstwa związane z zimą, ze śmiercią i przywoływali bóstwa e, związane z płodnością. No i to były bóstwa związane z żyznością gleb, poczęciem nowego życia. Przywoływali światłość, tak? Przywoływali słońce, bo wiedzieli, że ta ziemia, która zostanie zapłodniona ziarnem, będzie potrzebowała opieki słońca, światła, żeby to ziarno mogło w niej rozkwitać. Więc poganie przede wszystkim się zbierali, oddawali cześć przodkom, jak zawsze przy takich e, obrzędach. Odnosili się do przodków, prosili ich o wskazówki. No i przede wszystkim prosili bogów o to, aby pobłogosławili ich, tym, żeby te zasiewy się udały. Były to bardzo huczne obrzędy na wiosnę, ponieważ w kulturze słowiańskiej to już był taki czas, kiedy było ciepło, więc ludzie e, wychodzili na dwór hałasowali. Ten hałas zawsze w kulturach pogańskich był związany z odpędzaniem, więc głośne krzyki, pieśni, jakieś grzechotki, bębny miały służyć temu, żeby odgonić złe, a przywołać dobre. Pieśni to zawsze były taki pokarm dla bogów.
pieśni i, i wspólne śpiewanie były bardzo ważnym elementem rytualnym praktycznie każdej kultury plemiennej na całym świecie. I w kulturze słowiańskiej, czy w ogóle pogańskiej wierzono, że kiedy ludzie wspólnie śpiewają i grają i tańczą, to bogowie się cieszą i bogowie wtedy wysłuchują modlitw. Więc ta rola śpiewu jest przede wszystkim jednocząca całe plemię, ale też ma taką rolę dziękczynną i, i taką, żeby pokazać Bogom, że jesteśmy tu i bawimy się i cieszymy się życiem tym, tym na ziemi i je celebrujemy właśnie. I tak naprawdę ten śpiew to jest taki najbardziej pierwotny, takie najbardziej pierwotne narzędzie nasze fizyczne, którego możemy użyć do tego, żeby się wyrazić. I e, pieśni akurat słowiańskie, one mają słowa i, e, i, i mają jakby określoną treść, ale przecież te najbardziej pierwotne pieśni to były po prostu wydawane takie szamańskie dźwięki, prosto z ciała, prosto z serca. I, i to jest właśnie piękne, że, że ten głos po prostu płynie i on, i on się wtedy staje instrumentem. Bębny nadają rytm, bębny nadają moc i też bębny to jest męska energia. Bębny prowadzą. Osoba, która trzyma bęben i która uderza w bęben, prowadzi całą grupę i prowadzi ten śpiew i prowadzi tę pieśń. Tak, to kiedy, kiedy spotykamy się w kręgu z naszym plemieniem, z naszymi przyjaciółmi i kiedy jesteśmy razem, to jest takie uczucie, że, że rzeczywiście jesteśmy rodziną, ale tak naprawdę nie tylko wtedy, kiedy siedzimy w tym kręgu. To nie jest tylko o tym, że my robimy, no nie wiem, w pewnym sensie teatrzyk, że w tym momencie celebrujemy tę równą noc wiosenną i, i tutaj śpiewamy te pieśni i robimy różne rytuały i kultywujemy tradycje. Ale to też jest o tym, że przez to, że spotykamy się w tym kręgu i organizujemy te wydarzenia i celebrujemy je wspólnie, to po prostu się zaprzyjaźniamy. Jesteśmy bardziej świadomi swoich wspólnych korzeni słowiańskich. I w takim codziennym życiu sobie pomagamy na różne, najprostsze nawet sposoby. I wtedy tworzy się plemię, bo plemię jest właśnie o tym. O tym, że o siebie dbamy, że prosimy nawzajem o pomoc że spędzamy razem czas i że razem celebrujemy życie. The Swatoch is about in many ways about taking control of your of your mind, of your taking control of your body, taking control of your spirituality and I think in regards to, you know, the heat and the and the, the ceremony itself it, it forces you into mindfulness. There is no escaping the heat. You're, you're always present. Like there, there is no escaping the heat. You will need to take control of your mind and push your limits. And uh, through the suffering comes growth. And I think it symbolizes the sweatlot in a really nice way. I've done a lot of a lot of research on the sweat lodge and uh, of course it came to Iceland from North, North America but you will have some sort of a sweat lodge in almost every culture everywhere in the world which I think is fascinating and uh, the end result is always the same it's always about the cleansing of the body cleansing of the mind and the spiritual connection <laughs> Nikt nas nie poprowadzi za rękę, nikt nam nie powie, teraz się tutaj wyspowiadaj, żałuj za grzechy i będzie ok, bo tak się nie stanie. Nikt nam nie wybaczy naszych grzechów. Musimy to zrobić sami, przed sobą. Więc w dzisiejszych czasach, będąc poganinem, to jest trochę tak zostać samemu. Ze swoją wiarą, tak naprawdę, duchowością. Nikt nam nie wytłumaczy tego, co się w nas dzieje. Każdy przeżywa duchowość, wiarę inaczej. Ona nie jest uniwersalna dla wszystkich. Ja myślę, że to tak naprawdę każdy z nas wierzy w innych bogów, trochę podobnych, ale każdy Weles czy Perun w sercu każdego człowieka jest zupełnie inny, zupełnie co innego dla danej osoby znaczy. 
jesteś sam i musisz sobie z tym radzić i, i nie ma tego wsparcia i tego obiecanego zbawienia. Ty musisz sam się zbawić, sam sobie wybaczyć. Ja myślę, że poganie e, przeczuwali coś takiego jak ten jeden jedyny. Czy nazywali to Bogiem? Niekoniecznie, bo dla nich bogowie to były właśnie takie istoty, których oni mogli w jakiś sposób doświadczyć. Przez deszcz, przez e, ogień, przez wiatr. Ale myślę, że przeczuwali gdzieś e, to właśnie pierwotne źródło wszystkiego. Że tak samo bogowie, jak i ludzie z tego źródła pochodzą. Wydawali sobie tako, takie prawo, że oni też mają jakiś boski potencjał. Więc oni jakby m, trochę może nie na równi, ale m, stawiali się obok tych bogów, jednocześnie przeczuwając, że i oni, i bogowie pochodzą z jakiejś pierwotnej siły. Tylko, że może nie mieli odwagi na to, żeby się tak bezpośrednio do tej pierwotnej siły odnosić, więc potrzebowali tych pośredników w postaci właśnie bogów. Często pojawiają się właśnie mity o początku, o pierwszym gromie, które jakby dają taki obraz, że być może właśnie przeczuwali, że to jest wszystko gdzieś tam większe. Ta energia skądś płynie i do bogów i do nich. Oh, my.